a transfiguração de Jesus, um texto surpreendente e profundo em diversos aspectos, mas ao mesmo tempo muito fácil de ignorar os detalhes importantes que podem ampliar a nossa compreensão sobre a pessoa de Jesus. Vamos ajustar o nosso foco para enxergar o que esse texto tem de tão importante assim? Vem comigo! O evento da transfiguração de Jesus é narrado em três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Hoje vamos ler juntos a versão de Marcos e ver como ele narra esse evento importantíssimo da vida de Jesus. E seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Ao ler esse texto, eu não sei se você teve a mesma dúvida que eu, que é, por que Moisés e Elias apareceram para conversar com Jesus? Existem vários personagens do Antigo Testamento que Jesus poderia ter escolhido para falar com ele, como, por exemplo, Adão e Eva, Abraão e Isaac, ou Jacó, talvez até Davi. Por que Moisés e Elias? Bom, a maioria das pessoas vai dizer, Moisés e Elias aqui são uma representação da lei e dos profetas, pois Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Moisés representa a lei, e Elias representa os profetas. Por um lado, ok, essa é uma interpretação bem difundida no ambiente cristão e ela faz sentido. Por outro lado, essa interpretação possui uma fragilidade, de que Elias não é o primeiro profeta e ele também não é o autor da maioria dos livros proféticos. Ou seja, essa ligação existe, mas é uma ligação fraca. De qualquer forma, eu queria te apresentar uma outra relação mais explícita da escolha de Moisés e Elias. E ela tem a ver com o acontecimento de uma teofania numa montanha. Teofania é uma palavra que vem do grego teofaneia, que significa manifestação de Deus. Depois você pode ler com calma essas duas teofanias em Êxodo 33 e 1 Reis 19. Na primeira, Moisés está conversando com Deus no Monte Sinai. Aí, no meio da conversa, Moisés pede a Deus algo impensável. Você lembra do que ele pede a Deus? Mostre-me a sua glória. Eu quero ver a sua face, eu quero ver o seu rosto. E o que Deus responde a Moisés? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Em 1 Reis 19, Elias também sobe a uma montanha. E não é qualquer montanha ele vai na mesma montanha que Moisés, chamado de Monte Oreb, que é apenas um outro nome para Monte Sinai. E quando Elias percebeu que ele estava diante da presença de Deus, o que ele faz? Ele cobriu o seu rosto com a sua capa, saiu do interior da caverna, porque ele sabia que nenhum homem poderia ver a face de Deus e continuar vivo. O que isso tem a ver com Jesus? Se Moisés teve uma teofania numa montanha e Elias também teve uma teofania numa montanha, por que Jesus leva os três apóstolos mais íntimos para uma montanha e ele, Jesus, aparece de forma a revelar a sua glória? O que Jesus está tentando mostrar a eles? Por que a sua face foi transfigurada na frente de Moisés e Elias? É porque isso não é apenas um milagre. 
é uma teofania, como Moisés e Elias tiveram no passado. A diferença é que no passado, as visões de Deus que Moisés e Elias tiveram, por mais maravilhosas que tenham sido, elas foram parciais e incompletas. Moisés viu apenas as costas de Deus e Elias apenas ouviu a sua voz numa brisa suave. Após essas duas teofanias, passam-se mais de mil anos e agora chega Jesus e uma nova e maior teofania acontece na presença daqueles dois profetas que pediram para ver a Deus. E nessa nova e maior teofania, Moisés e Elias finalmente podem ver a face do Deus vivo, a qual eles não puderam ver no Antigo Testamento, mas agora podem, porque agora aquele mesmo Deus se tornou um ser humano. A transfiguração de Jesus é uma resposta ao pedido de Moisés. Mostre-me a sua glória, eu quero ver o seu rosto. E Deus responde, agora não, mas no futuro eu permitirei. Em resumo, em Jesus Cristo, Deus tem uma face humana. E Moisés e Elias, os quais ansiavam para ver o rosto de Deus, mas não podiam, finalmente podem e vêm. Deus face a face. Através da leitura tipológica do Antigo Testamento, vemos que Jesus é um novo e maior Moisés. Por exemplo, Moisés subiu no Monte Sinai no sétimo dia. A transfiguração acontece seis dias depois de Pedro identificar Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. 2. Moisés levou consigo os três principais sacerdotes de Israel, Arão, Nadab e Abiú. Jesus também levou consigo os três apóstolos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João. Ao descer do monte, o rosto de Moisés refletia o brilho da glória de Deus. Na transfiguração, o rosto de Jesus brilhava com a sua própria luz. 4. No caso de Moisés, a nuvem de glória do Senhor desceu sobre o topo do monte Sinai. Lembra-se que existia uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite que acompanhava o povo de Israel no deserto? Anos mais tarde, os rabinos irão chamá-la de a Shekinah de Deus. No Antigo Testamento, a Shekinah demonstra a presença de Deus. No evento da transfiguração, diz o texto que uma nuvem os cobriu e os discípulos caíram no chão cobrindo seus rostos de medo, como Elias fez em 1 Reis. Para finalizar, a narrativa de Lucas tem um detalhe único. Lá encontramos sobre o que Jesus, Moisés e Elias estavam conversando. Algumas bíblias traduzem como estavam conversando sobre a sua morte. Porém, a palavra morte aqui no original grego é exodon. Lembra do tema do novo êxodo que vimos anteriormente? Jesus está conversando com Moisés e Elias sobre o novo e maior êxodo que ele irá inaugurar em Jerusalém. Em resumo, antes da sua transfiguração, Jesus mostrou aos seus apóstolos, em um certo sentido, o véu da sua humanidade. Eles o veem comer, eles o veem beber, muitas vezes eles até o veem ficar cansado fisicamente. Mas agora Jesus está mostrando a eles que ele não é apenas totalmente homem, mas ele também é uma pessoa divina. Jesus Cristo tem na mesma pessoa duas naturezas distintas, porém inseparáveis. Interessante, né? Bom, passados aproximadamente 30 anos, o apóstolo Paulo vai começar a ligar os pontos e pôr no papel as bases da doutrina sobre a pessoa de Jesus. Como, por exemplo, em uma de suas cartas, ele escreveu Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. A dupla natureza de Jesus é um ensinamento apostólico, ou seja, ele foi passado diretamente dos doze apóstolos para as próximas gerações de cristãos. Porém, por ser um tema complexo e de difícil compreensão, Poucos séculos mais tarde, algumas pessoas começaram a questionar essa dupla natureza de Jesus. Como assim? Deus e homem ao mesmo tempo? Isso não faz sentido. 
Eu não entendo isso. É uma dúvida que passou e passa hoje na cabeça de muitas pessoas, talvez até na sua, certo? Os mistérios de Deus são muitas vezes inexplicáveis ao nosso simples raciocínio humano. E as nossas tentativas de explicar o Eterno são muito limitadas. Porém, dentro dessa limitação humana, no ano 451, os principais líderes cristãos vão se reunir na Turquia para tentar pôr em palavras essa realidade misteriosa da dupla natureza de Jesus. Nós, portanto, seguindo os santos pais, todos perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e o um mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto a divindade, perfeito quanto a humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, possuindo alma racional e corpo, consubstancial com o Pai segundo a divindade e consubstancial conosco segundo a humanidade, e em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Um só e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, Unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis, imutáveis, indivisíveis, inseparáveis. A distinção das duas naturezas de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa. Bonito, não é? Eu gostaria de fechar esse vídeo com as palavras de um diácono e doutor da igreja chamado Efraim o Sírio, o qual no século IV escreveu um sermão sobre a transfiguração. No final do sermão, Efraim faz 34 perguntas que me fizeram parar para pensar. Espero que você reflita nelas também. Dessa lista de 34, eu selecionei apenas 8 por causa do tempo, ok? Ele os conduziu montanha acima para mostrar quem é o Filho e de quem ele é. Porque quando ele lhes perguntou, quem os homens dizem que é o filho do homem? Eles disseram a ele, alguns Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. É por isso que ele os conduziu montanha acima, e mostra que ele não é Elias, mas o Deus de Elias. Novamente, que ele não é Jeremias, mas aquele que santificou Jeremias, no ventre de sua mãe, não dos profetas, mas o Senhor dos profetas, que também os enviou. E ele mostra a eles que ele é o Criador do céu e da terra, e que ele é o Senhor dos vivos e dos mortos, porque ele deu ordens aos céus e trouxe Elias, fez um sinal para a terra e ressuscitou a Moisés. Se ele não era carne, quem estava deitado na manjedoura? E se ele não era Deus, a quem os anjos desceram e glorificaram? Se ele não era carne, quem jejuou e teve fome no deserto? E se ele não era Deus, a quem os anjos desceram e serviram? Se ele não era carne, quem adormeceu no barco? E se ele não fosse Deus, quem repreendeu os ventos e o mar? Se ele não era carne, quem cuspiu no chão e fez barro? E se ele não era Deus, quem, através do barro, obrigou os olhos a ver? Se ele não era carne, quem foi pendurado na cruz? E se ele não era Deus, quem abalou a terra desde os seus alicerces? Se ele não era carne, quem foi pendurado na cruz com os ladrões? E se ele não era Deus, como disse ao ladrão, hoje você estará comigo no paraíso? Se ele não era carne, quem os apóstolos viram no cenáculo? E se ele não era Deus, como ele entrou quando as portas estavam fechadas? Se ele não era carne, quem comia no mar de Tiberíades? E se ele não era Deus, ao comando de quem a rede foi preenchida? E a pergunta que não quer calar, quem é essa pessoa chamada Jesus? Como vimos, os apóstolos sabiam quem ele era. Passados 30 anos, Paulo sabia quem ele era. Passados mais de 300 anos, Efraim o Sírio e toda a igreja unânime sabia quem ele era. E para você? 
quem é Jesus? Te vejo no próximo vídeo. Até lá.